Nam tazamaji tunaendelea na kipindi chetu cha kumekucha na sasa ni sehemu ya pili ambapo hapa huwa tunakuletea mahojiano. Mimi ni Abdallah Mwipai mwanzangu ni Isaac Mpayo na mgeni wetu studio leo ni Zawadi Mbambo. Ini mkurugenzi wa rasilimali za misitu kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Kubwa ambalo tutalijadili ni umuhimu wa kupanda miti. Karibu sana katika kumekucha na moja kwa moja ni kualike Asante sana Asante sana Isaac Mpayo na Mabdalo na mtuko na Abwana Mbambo na shukuru sana furai kwa matu na mtu kutoka kwenye mambo ya misitu huko utafa mengi leo Asante sana shukuru labda tuwanze kwa kweza kutueleza kwa mba tunasema umuhimu wa kupanda miti hali ya misitu au ya miti yetu hapa nchini misasa ipoje kwa ujumla waki ya mtu kwa miaka mili tatu mi iliopita kwanzea F12 na, na tisa mpaka F12 na kumina tatu eh, kumina mbili kwanza tulifanya tathmini ya kwa hali ya misitu Tuli, tuliangalia hali ya misitu nchinzima kuona kwamba tuna hali ya ni ya misitu eh, udajua kabla tulikuwa tuja kufanya assessment inventory ya nchinzima kujua tuna hali gani ya misitu uh, ukipita barabarani tukua tunafikiri tuna misitu kwa hiyo tulipofanya hiyo tathmini tukua mundua kwa mba kupe baadhi ya maeneo miti tunayona barabarani lakini kule ndani hakuna kwa hiyo ile ile, ile tathmini ilitonyesha kwa ni kiasi gani nchi sasa hivi imepoteza misitu kwa kiasi kubwa na tuna mahitaji makubwa kwa sababu ile tathmini pia tuliona kwamba matumizi yetu ya mbao na mikaa na nini yanazidi uwezo wa misitu yetu kuzalisha. Kwenye misitu tuna kitu kinaita tunaita allowable cut. Allowable cut maana yake unataka msitu usiishe. Unataka kila wakati uvune kile kinachoongezeka kwa sababu msitu mti unakuwa. Mti unapokuwa unaongezeka ili msitu ubaki tunatakiwa tuvune kile ambacho kinaongezeka ili tubaki na misitu. Lakini tulipofanya tathmini tukagundua tunavuna zaidi ya kile ambacho misitu tu inazalisha. Kwa hiyo maana yake tunakula mtaji. Kwa hiyo maana tunafika mahali tunafika mahali hiyo misitu haitakuwepo. Kwa hiyo hiyo tathmini ndio ikatuamsha kwamba kumbe pamoja na kwamba ile tathmini inaonyesha nchi bado asimia hamsini zaidi ya asimia hamsini, hamsini, hamsini na tano ya nchi bado ni maeneo ya misitu. Tunaita ni misitu. Bado tuna maeneo bado ya misitu. Lakini ile misitu sio ile misitu tunaitegemea iwe misitu tunaona ni misitu ambayo sasa imebaki ile miti mikubwa ipo ni vichaka hmm. kwa hiyo tunaona sasa tusipofanya hiyo juhudi ya kupanda maana yake hiyo michache ambayo tunayo inazidi kupotea kwa hiyo hiyo tathmini ndio imetufanya sasa tuone kwamba tuna haja ya kuwa na nguvu sasa ya kupanda miti kwa wingi ndam lakini kwa nini kipindi hiki uh, tuseme kwa sababu siku zote tunasitizwa miaka mitangu niko mdogo yani na ninasoma na nsia kata mti panda mti ya yeah, ndio na kampeni nyingi zikuepo za upandaji wa miti yeah. kila kukichwa kila kunapoitwa leo watu wanasitiza wataalamu wa misitu sijui nini kuna madhimisho fulani miti unaona inapandwa kwa nini wakati huu kwanza tu nataka kusema kwa nini tunafikiria kuna umuhimu wa kupanda miti miti kama ilivyo miti eh, sisi wataalamu wa misitu hatuoni miti kwa maana tu ambao hata watu wa kawaida wanajua faida ya misitu sio mbao tu misitu ndio 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 inayotuletea mvua na misitu ndio inatuza mazingira yetu na ndani ya misitu hiyo ndio wanyama wetu wanakuwa utalii unaongezeka kwa hiyo lakini lakini pia nchi yetu bado ni nchi ya kilimo watu wanategemea mito ijaye mvua zinyeshe mito ijaye watu mfanye mwagiliaji lakini pia asilimia kubwa bado wa Tanzania wanatumia wanatumia nishati ya kuni kwa hiyo lakini pia tunafikiria kwa nini sasa tunataka kuweka nguvu ya kupanda miti wote tuna, tunajua kwamba sasa hivi nchi yetu inatuelekeza kwamba tunaelekea nchi ya viwanda nchi ikifika ya viwanda maisha yanabadilika lifestyle inabadilika lakini labda niseme pia kwamba tunapokuwa na viwanda tunahitaji vitu vya ku, vya, vya, vya vifungachio vya hicho tunazoesha viwandani ukinunua kitu chochote kiko kwenye box ile box limetengenezwa kutokana na karatasi kwa hiyo tukapokuwa na viwanda vingi tukakosa mahali pa, ku, pa kutengeneza vifungachio maana yake nchi itatumia bado hela nyingi sana kuagiza vifungachio nje nje kwa hiyo tunapoendelea na mtazamo wa kuongeza viwanda tunatakiwa tuongeze na mtazamo wa kuzalisha vifungachio kwa bahati nzuri mwalimu mwalimu Nyerere alianza kiwanda kikubwa sana cha 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 cha, cha, cha kutengeneza karatasi ambapo kitaweza kutengeneza karatasi hizi tunazoandikia na karatasi ngumu kwa ajili ya maboksi hmm. ya ya vifungachio kicha iringa kile cha mgororo kule mgororo sasa kama tutaongeza viwanda tusipoongeza mahali pa kuzalisha vifungachio maana yake tutaendelea kuagiza vifungachio nje nchi tutatumia hela nyingi lakini pili tunahitaji kuzalisha umeme wote tunafahamu sasa hivi tuna mradi mkubwa wa umeme kule 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 Stiglas Gorge unahitaji maji ya flow mwaka mzima sasa ile maji ya flow mwaka mzima ni lazima kule maji yanakotoka patunzo vizuri tuhakishe miti imepandwa 
maji yana 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 trika. Tusipopa na miti kuna kuna athari moja hiyo. Nafikiri mnafahamu. Kwa nini tuna, tunaona mafuriko kafla? Unapoangalia mafuriko yakitokea leo inawezekana hiyo mvua sio nyingi kama mvua ile wahi kunyesha huko nyuma. Lakini kwa sababu mvua inaonyesha kwa sababu chini hakuna kinachozuia maji yastiririke. Mvua ndogo kidogo tu inasababisha maji yanakimbia yana, yana tunapata mafuriko. Lakini kukiwa na msitu uh, ukipita kwenye eneo ambalo na msitu huwezi kuona maji yanatoka msituni yanatiririka barabarani. Na maana maji yananyoya chini yanatunzwa yale maji yatatiririka ya, ya kidogo kidogo mwaka mzima. Tunachokiona sasa hivi maeneo ambayo hayana misitu tunaona mafuriko lakini baada muda mfupi tu maji mvua kukatika ile nchi inakuwa kama hata visima havina maji. Kwa tunafikiria na kwa sababu sasa watu wanaongezeka tutahitaji maji ya kutosha watu watu waendelee kupata maji. Lakini nchi ya viwanda kuna nchi yenye viwanda ambayo haina sosi ya maji. Tunahitaji maji ya kutosha kwa sababu tutakuwa na viwanda vya vinywaji lakini viwanda vingi hata hivi vitu vigumu vina kuna mchanganyiko maji yanahitajika kwenye process. Kwa hiyo tunafikiria kwa sababu miti sio kitu cha kupanda leo uvune kesho. Ndio maana tunafikiria sasa hivi tunapoanza mwelekeo wa kwenda kwenye viwanda tunataka tuweke nguvu ya kutosha sana katika kupanda miti. Kwa sababu kama nilisema miti ina, 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 ina mambo mengi ya kusaidia ufungashio wananchi watabadilisha maisha. Kwa hiyo tunafikiria wakati viongozi wa juu wanasisitiza viwanda na sisi sasa hivi ndio kipindi tunataka tusisitize sana kupanda miti. Kwa sababu miti asili mara nyingi hatutumii viwandani kuzalisha karatasi. Kwa sababu kwanza inachukua muda mrefu. Mti mtu wa asili mpaka ufikie kuvuna unahitaji kuanzia miaka hamsini, mpaka 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 mia. Eh. Kwa hiyo miti yote ambayo tunapeleka viwandani kwa ajili ya karatasi tunahitaji kupanda miti ambayo inakuwa kwa muda mrefu miaka 15 miaka 20 tunapanda nafikiri mkipita mnaona miti misindano mnaona mikaratusi hiyo ndio miti ambayo tunapeleka viwandani kwa ajili ya kuzalisha materialo lakini pia majirani zetu wanahitaji unapolingania jiografia na hali ya hewa sisi Mungu ametujalia sana tuna hali ya hewa nzuri kuliko majirani zetu Kenya tunauzia mbao wana mwaka jana walifunga kidogo tu lakini wameshamaliza kwa sasa hivi dibandi tuna supply mbao kwenda Kenya, Somalia, hata Uganda. Kwa hiyo tunaweza kupanda miti pia sasa hivi kama chanzo cha, cha uchumi. Nafikiri mnapoenda mikoa ya Iringa, Njombe, uchumi wa Iringa, Njombe sasa hivi kwa nani kule ni, ni, ni miti. Kwa hiyo tunafikiria ili uchumi ukue bado tuna nafasi ya kupanda miti kwa maana ya haya matumizi mengine niliyosema lakini pia kama 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 uwekezaji miti ni zao la biashara kama yaliyo mazao mengine ya kahawa. Asante sana. Ume, ume, umetaja hapa maelezo mazuri na kubwa zaidi kuna miti ya asili. Lakini kuna miti ya kupandwa. Sasa lazima miti tunayopanda tupande pia kwa faida. Tunaweza tukapanda miti ambayo itatunzia mazingira yetu, yeah. mvua inaponyesha labda kusiwe na mafuriko na nini. Hiyo umuhimu wa miti wa aina yoyote. Yeah. Lakini pia tunataka tufate, tupande miti ambayo wakati mwingine ya biashara. Yeah. Miti ambayo inaweza katupatia kipato kama unasema ni gara ni, ni, ina, ina, ina bei kubwa na ni uchumi mzuri e, hasa unapoweza kuitunza vizuri na ikakua ndani ya miaka 15 hii mpaka 20 yeah. ya kupanda aina ya miti ambayo tunaweza tukapanda na ambayo mnaisisitiza watu wapande mradi tu mti kwa sababu tunaweza kaona tu mti mradi mti ya upande kibali kwake upande wapi inakuwa ya tu, tu, sisi tuna wataalamu kabla mtu hajapanda miti kwanza lazima lazima tumshauri kwa sababu pamoja na una, unajua una, kuna miti ina faida kubwa lakini kuna maeneo mengine haistawi hiyo miti. Kwa mfano tunapanda miti kule Muheza uweze kuipanda mahali ambapo hapa. Kwa hiyo tuna kabla ya kupanda miti lazima tumshauri tu mtu. Lakini pia tuangalie kabla ya kupanda miti kwanza tujue kwa nini unaupanda huo mti. Unaopanda ili upate nini. Tunapozungumzia mambo ya ya ya, ya, ya kutunza mazingira mti ni mti unaweza kutunza mazingira. Lakini tuangalia wewe unataka kupanda bana, unataka kupanda miti kwa ajili ya kazi gani? Ukianzia shambala miparachichi sisi kwetu kama wataalamu misitu ile ni miti. Lakini lengo lako linaweza sio ni mbao, lengo lako ni matunda. Kwa hiyo kwa hiyo kabla ya kupanda miti tunaangalia tunaipanda kwanza wapi na kwa nini tuipande. Huyu mtu anayetaka kupanda au kama ni serikali au ni mtu binafsi, anaipanda ili mwisho wa siku apate nini. Kwa mfano, ukiwa nyumbani kwako unaweza kwenda unahitaji mti wa kivuli. Lakini kumbe unaweza kupanda mti wa kivuli ukaupanda mwembe. Bala kupanda mwa ule mwembe utakuwa na faida hiyo ya kivuli lakini utakula matunda. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia na mtu kwamba huu unaupanda mti wapi? Wapi utastawi kwanza? Kwa sababu wenzetu tuna tuna taasisi ya ya, ya 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 kuzalisha mbegu za miti pale Morogoro. Walitengeneza kijitabu ambacho kinaonyesha kwanza miti gani inastawi wapi. Kwa sababu kuna kuna, kuna maeneo fulani miti fulani ya Kwa mfano misindano inapanda kwenye eneo la baridi, huwezi kupanda kwenye eneo la joto. 
mitiki tunayopanda longuza kule muheza ambapo moja kama ina thamani kubwa huwezi kupanda iringa kwa hiyo tuna hiyo 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 huo mgawanyiko wa aina ya miti ipando wapi kwa hiyo mwananchi anapotaka kupanda miti lazima tu tumtembelee tu, tu tuoneana hiyo miti anataka kupanda wapi yuko Mwanza anataka kupanda miti mtu wataalamu wetu watajua kwamba hapa Mwanza miti inaweza kustawi ni hii na hii na hii na hii unataka kuipanda kwa sababu gani unataka kupanda ya mbao pamoja na kwanza miti mingi na sawa lakini ya mbao kwa Mwanza ni hii na hii na hii kwa hiyo tuna nafasi ya kumshauri mtu ili apande miti kulingana na mahitaji na mwasana sana Isaac sana sana Abdullah na niende moja kwa moja kwake Mbwambo nimesikia mengi mimi napenda nifahamu ulipomuuliza swali kuhusiana na kwa nini anazungumzia upandaji wa miti nikafikiri labda anahusisha pia na hizi mvua zinazoendelea kunyesha kumbe wakati mwingine hizi mvua pia ni, ni changamoto katika baadhi ya maeneo napenda nifahamu ni ni warafanya nini anazungumzia upandaji miti anazungumzia nini pamoja na kwamba amegusia ame swala la la kuelekea viwanda Tanzania viwanda kwa kuna uhitaji wa mazao ya misitu lakini kwa, ni, ni nini hasa ambacho wanakifanya kama TFS katika kuhamasisha kwa sababu kuna kuongea lakini kuna kuchukua hatua kuna kampeni mbalimbali ambazo zinafanyika nini mnachokifanya ili kuhamasisha ama kuonesha kwa mfano upandaji wa miti uh, Asante kwa, kama ambavyo unafahamu kila mwaka tuna tuna, tuna siku maalumu ya siku ya kitaifa ya kuadhimisha upandaji wa miti na na tunaifanya kwa mfano mwaka huu tumefanya Shinyanga wilaya, wilaya ya Kishapu mmeshafanya hiyo tumefanya tarehe 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 ilikuwa tarehe tano mwezi wa nne na, na kila mwaka tunachagua mkoa uh, mkoa wilaya ile, ile, ile tukio ni la, ni la kuhamasisha watu kupanda miti lakini kabla ya siku ya ile kilele tunakuwa tumeshafanya kazi ya ziada kupanda miti na, na, na kwa mfano sasa hivi mkoa zinaisha maeneo mengine huwezi kupanda miti lakini kwa nini leo tunapenda kuzungumzia kwa mfano kipindi hichi leo wakati mvua zinaisha mtu mwingine anaweza kusema kwa nini mnazungumzia leo mvua zinaisha lakini lazima niseme upandaji miti unahitaji maandalizi kama alivyonunua bana bana nane maipaya yeye mwaka kesho anataka kupanda miti maandalizi ya yeye kupanda miti mwaka kesho yanaanza leo kwa sababu tutajua anataka miti aina gani kuna miti mingine unakaa bustanini zaidi ya miezi kabla kwenda kupenda kupanda kwa hiyo kwa hiyo ili wewe ufikirie unataka kupanda miti msimu unaokuja wa mvua lazima mawazo yako ya kupanda miti yaanze leo. Sisi kama kama taasisi tunazalisha miche kwenye kanda zetu. Kwa mfano mwaka kwenye mwaka mwaka huu uliopita tumezalisha miche kama kama karibu milioni 15 kwenye kanda zetu jumla. Na ile miti tunayozalisha tuna miti tunazalisha kwa ajili ya kupanda kwenye mashamba yetu, kwenye misitu yetu lakini tunazalisha miche pia kwa kuwapa wananchi. Wilaya zinavyo kila wilaya inapoleta maombi kwetu tunawapa miche tena bure. Lakini tumdajuaje wilaya wilaya X inahitaji aina gani ya miti? Ni lazima tuanze kuyajua mahitaji hayo leo ili tuyaweke kwenye mpango wetu wa kuzalisha miche tu, kwa sababu kwa maana unataka kupanda miti ya, ya, ya kwenye vyanzo vya maji. Inawezekana kwenye store zetu hiyo mbegu hatuna. Tunapojua leo unataka kupanda miche kwa ajili ya kutunza vyanzo vya maji. Maana yake tunawasiana taasisi ya kusaja mbegu au tukusanyie mbegu hizo tuzalishe miche ili wakati ukifika kupanda tunapanda. Na bahati nzuri nchi hii kama unavyojua geografia yake msimu wa kupanda miti unatofautiana pia kuna watu wanaanza kupanda miti, miti mwezi novemba kuna watu wanapanda miti epro na ndio maana hata siku tunaweka kilele ambayo kaida tunapanda tarehe moja mwezi wa nne kaida tunapanda miti kitaifa mwezi tarehe moja mwezi wa nne mwaka huu kwa sababu tarehe moja mwezi wa nne ilikuwa pasaka lakini kila mwaka tarehe hiyo ndio siku ya kupanda miti lakini ni kilele tu ambapo sasa viongozi wa kitaifa wana, wanazungumza kwa masicha. Lakini kabla hapo kila wilaya, kila mkoa ulishaenda wenyewe na kampeni yake ya kupanda miti. Kwa hiyo tunahamasisha tuna watu sasa hivi watusaidie tu tuwasaidie kuandaa maandalizi ya kupanda miti. Sisi kama taasisi tunawajibika kuhakikisha kama miti inapandwa. Aidha nyumbani kwako kwa uwe kama mtu binafsi kwenye taasisi sasa. Mahitaji yako tunatakiwa tuyajue mapema ili tuingize kwenye mrago, kwenye program yetu ya kuzalisha miti. Mwaipaya miaka mingi iliyopita nikiwa shule ya msingi mkoa ni Mbeya kuna kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya nimehusianisha na hiki anachokisema kumbe kuna miche ambayo tayari huandaliwa na kumbuka tulikuwa tunachukua kama shule e, miche kadhaa tunapanda maeneo ya milimani tunaenda kupanda miti ile lakini kama miche ipo mnaizalisha ya kutosha kwa nini mnasubiri halmashauri katika maeneo yao wao ndio waombe na kama nikiichukua hii kama kampeni ya kitaifa kwa nini uh, ninyi kwa sababu tayari ni wataalamu najua eneo fulani na stawi miti aina fulani kwa nini ninyi msiwafuate na kuwapa kazi hiyo ya utekelezaji sasa kwenda kupanda miti katika maeneo yao ili kuondokana na swala hili la ukame ambao pengine tunajitafutia kwa kutokuwa na miti 
Ya, labda niseme hivi zoezi la kupanda miti kama ulivyosema limeanza zamani sana. Lakini pia tukafanya tathmini hivi miti inayopandwa inakuwa. Tukagundua maybe zaidi ya nusu ya miti inayopandwa haikui. Kwa nini? Inawezekana approach tunayotumia sio sahihi unampelekea mtu miche wewe wakati yeye sio yeye anahitaji. <laughs> Kwa hiyo tunapo wauliza wao ndio waseme wanataka kupanda miti aina gani? tunaamini wewe kama ukiniambia wewe unataka kupanda mparachichi ni kwa sababu wewe una sababu za kupenda mparachichi lakini mimi nikakuletea muembe hata kama ni mti lakini ile 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 kwa hiyo kwa kwa, kwa, kwa kuomba wao wa, waanze kutuambia wanataka nini tunataka tu, wao ndio wamiliki wa, wa hicho wanachokihitaji sasa hapo mbona naona kama mtasubiri sana kwa sababu kuna mtu anaweza kawa hana interest ya kupanda hiyo miti mpaka aje kuombe sababu unakuja kuangalia hapo anaweza labda kuna campaign labda kiongozi kaenda sema sababu anamtabidi mpande miti ndio anaweza kuja lakini kusema kwamba muasubiri mpaka waje uh, unauza kuta labda taasisi hiyo wala haina wazo mtakana miti yenu mpaka itakuwa mtaiacha hapo labda ni sema hivi nilichosema kwa nini nilisema tunauliza sisi kama zoni kanda zetu zile tuna, tunajua aina ya miti ambayo tunazalisha kwa matumizi fulani kwa sababu tunajua kwa hiyo tunaamba tunazalisha sisi bila kuwa, bila kuombwa na mtu lakini kuna michi ambayo tunazalisha kutokana na, na mahitaji ya watu. Anaweza hata akawa mtu binafsi anasema anameendasha maana anasema makau unataka kupanda kupanda labda miti misindano au au mitiki. Sasa huyo anakuja kutuomba. Lakini kwenye vile vitaru vyetu sisi tunajua kwa, 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 kwa trendi za miaka inafuata tunajua ni aina gani ya miti inapanda. Kwa kama kama huko Shinyanga tunataka kupanda maeneo kwa miti kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Utaalamu wetu unatuambia ni miti gani na stawi pale. Kwa hiyo hiyo tunaweza ukaikuta tu ipo. Ndio maana wakati mwingine hata kwenye matukio ya hata hata ukija mwezi naanza kuna watu wanakuja tu huko nyuma alikuwa hana hata demand ya miti anakuja anasema nataka miti miti 1000 tunaitoa mahali kwa sababu tayari tunayo hii lakini tunachosema pia tunapenda watu wa, wa, waone wanahitaji miti gani ili ili tuwe na sisi katika kampeni yetu hatupendi sana ile miti ambayo tunaibanda kama jumuiya kwenye chuo du kwenye shule kwenye nini mara nyingi usimamizi wake unakuwa sio mzuri sana tunapenda watu waanze kuona miti kama sasa hivi unaona magudia mikaa tunagobana watu njiani misitu inaisha ni kwa sababu watu hawana miti yao wenyewe Uki, ukipanda miti ya kwako mwaipaya leo unaweza baada ya miaka fulani ukachoma mkaa wewe ukauza na ukaopa kibali kwa maana na mikaratusi yangu mikaratusi ukibana baada ya miaka mitano sita unaweza kuruhusu watu wakachoma mkaa ukauza lakini sasa hivi tunasubuana watu kwenye misitu ya asili kukamatana na vingine mkaona angalia tasubuhi leo ngona angalia kisarao kule makamatana usiku wanafisha mpaka kwenye mabasi kwa sababu wananchi hawana miti yao kwa hiyo wanavuna kule kwenye serikali wale vijana wenu wale wale wakamata eh, wale kamata mabasi nchi imefichwa chini mm. kwa hiyo kama wananchi wangebana miti yao wakaanza kuzalisha mkaa wakauza maybe misitu ya serikali kwa sababu tunachokubana sasa hivi ni kwamba tunajaribu kulinda kile cha serikali ambacho kingebaki kibaki lakini hatuwezi kuondoa matumizi kwa mfano ya mkaa lakini tungeza kuzalisha mikaa kwenye kutokana na miti ya kupanda mkaa sio lazima utoke miti ya asili kuna miti ya kupanda ambayo inazalisha mkaa mzuri sasa hivi tunapata mkaa kutoka njombe wa miwato wakishaona wale magamba wale ambao wanatumia kwa ajili ya jatani ile ile miti inatoka mkaa mzuri sana kwa hiyo tungeweza kuwa na mikaa mingi imejaa barabarani imejaa sokoni inayozalishwa kwenye mashamba ya watu kwa hiyo hiyo tukipata mtu leo anataka kuongeza baada ya miaka mitatu anataka kuongeza shamba akatumia baada ya miaka mitatu kuanzisha shamba la kupanda miti kwa ajili ya ya, ya kuzalisha mkaa tutamshauri ni miti gani inafaa kuanzisha Ndam nashukuru sana. Na uh, mtazamaji popote pale ulipo unaweza ukatupigia simu sasa kama una swali kuhusiana na, na hili ambalo tunalijadili. Nambari ya simu hii hapo unaiona kwenye runinga yako na ni 0759 uh, 